আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 47 জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত 2211 করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ শর্তের বেড়া জালে 30000 কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ কাজে লাগাতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা কক্সবাজারে সিনহা হত্যা মামলায় प्रदीप সাহু তিন জনের আবারো তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর এবং স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে হঠাৎ পদত্যাগের ঘোষণা জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে গত 24 ঘন্টায় দেশে আরো 47 জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো 4174 জনে সর্বশেষ গত 24 ঘন্টায় 13741 টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ হয়েছে 2211 জন শনাক্তের হার 16.09% জন স্বাস্থ্য দপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সব তথ্য জানানো হয় 24 ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে 3378 জন এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে 196836 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 64.16 ভাগ মৃতের মধ্যে পুরুষ 32 জন এবং নারী 15 জন করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় আজ অন্তত 12 জন মারা গেছে এর মধ্যে আছেন চুয়াডাঙ্গার জেলা পরিষদ সদস্য আসাবুল হক ঠান্ডু ঝালকাঠিতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে বিএমপি নেতা রুস্তম আলী চাশির প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন আপিল মাহমুদ করোনার ভয়াল ছবল বেড়ে চলেছে মৃত্যু বাড়ছে বিভিন্ন জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আসাবুল হক ঠান্ডু জেলা পরিষদের 8 নম্বর ওয়ার্ডের এ সদস্যকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মারা যান ঝালকাঠিতে করোনায় মারা গেছে জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও জেলা কৃষক দল সভাপতি রুস্তম আলী চাশি এ নিয়ে জেলায় করোনায় মোট 16 জন এবং উপসর্গে আরো 40 জনের মৃত্যু হয়েছে জিনাইদহে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন কালীগঞ্জ নির্বাচন কমিশন অফিস সহায়ক বাবুল রহমান ও মহেশপুরের জাহাঙ্গীর হোসেন সিভিল সার্জন জানান এ নিয়ে জেলায় করোনায় মারা গেছে 25 জন চট্টগ্রামে 24 ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে একজন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 268 জনে গত 24 ঘন্টায় 878 জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা শনাক্ত হয়েছে 104 জনের শরীরে যশোরে ব্যাংক কর্মকর্তা সাংবাদিক পুলিশ সহ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 55 জন এদিকে বগুড়া জেয়র রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আদমদিকি উপজেলার একজন মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো 150 জনে নোয়াখালীতে ইনামুল হক নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা এখন 81 সিভিল সার্জন জানান জেলায় নতুন করে আরো 52 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ঠাকুরগাঁয়ের হরিপুর উপজেলায় কামারপুর গ্রামে 58 বছর বয়সে এক পুরুষ করোনায় মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় 16 জন মারা গেছেন নারায়ণগঞ্জে 24 ঘন্টায় করোনায় আরো একজন মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় মারা গেছেন 134 জন এদিকে খুলনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন ও করোনা উপসর্গ নিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়েছে তারা দুজনেই খুলনা সদরের বাসিন্দা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা করোনায় মৃতের হারও আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ মাস্ক না পরার প্রবণতা অনেকের মাঝে মানুষের অসচেতনতাই বড় ধরনের বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে শঙ্কা করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তবে জনসচেতনতা বাড়াতে শিগগিরই বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের महापरिचालक এ বি এম খুরশিদ আলম বিস্তারিত জানাছেন শফিকুল ইসলাম শামিম 
করোনার প্রকোপ না কমলেও দেশে স্বাস্থ্যবিধি মানায় অনিহা বাড়ছে দিন দিন হাট বাজার এবং জনসমাগম ঘটে এমন স্থানে মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন লোকজন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সরকারের নির্দেশনা থাকলেও তা একেবারেই মানা হচ্ছে না আল্লাহ যারা ভালো রাখব সব জায়গাতে রাখব মাস্ক ছাড়াও রাখব মাস্ক দিয়েও রাখব মাস্ক ইউজ কইরে কইরে ও মনে করেন যে ওইটা ঠেকাবে বলে আমার মনে হয় না সেই জন্য আমি পড়ি না করোনা নমুনা পরীক্ষা তো দূরে থাক এ ধরনের মহামারী নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য বিধায়ক সব মারা ভাড়া দোকান এগুলো আর কিছু নাই ভাই আমি যেটা মনে করি আমি ওই প্রথম থেকে সব সব মানে হলে আর সব ব্যবহার করে নেব এমন পরিস্থিতিতে করোনার আরও বিস্তার ঘটতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ চিকিৎসকদের আমাদের দেশে টেকনিক্যাল পরামর্শ কমিটি আছে জাতীয় টেক তারাও কিন্তু বিশেষ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু সেই বিষয়গুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় আমরা দেখি নিজে হয়েছে ইন্ডিয়াতেও কিন্তু একটা হটস্পট হতে যাচ্ছে সুতরাং বাংলাদেশে কিন্তু এখনই সতর্ক হতে হবে যে আগামী দিনে এই চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করবার জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া খুব জরুরি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান বিধি প্রণয়নের পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে জনপ্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকে নিয়ে নতুন করে বড় পরিসরে ক্যাম্পেইন করা হবে আমরা কতগুলো প্ল্যান করেছি এটার এখনো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারিনি সেই প্ল্যানগুলোর একটা হচ্ছে যে জনপ্রতিনিধি তারপরে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সিটিগুলোতে ম্যাস মিডিয়া মিডিয়াতে যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে নতুন করে আবার একটা পূর্ণ উদ্যোগে ক্যাম্পেইন করা ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না অনেকে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে সড়কে নামাজ পড়ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপকমিটির উদ্যোগে করোনা ভাইরাস চিকিৎসা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সহায়তা চান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এ বি এম খোরশেদ আলম আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব আওয়ামী লীগ সভাপতি ধানমন্ডি কার্যালয়ে দলের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত করোনা প্রতিরোধ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন করোনা সংকটের শুরু থেকেই সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগও অসহায় মানুষদের মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে দুঃসময়ে দীর্ঘদিনের ত্যাগী নেতা কর্মীরাই দলকে সংগঠিত করে বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন অনুপ্রবেশকারীরাই দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে সুবিধাভোগী অনুপ্রবেশকারী অপকর্মকারীদের আশ্রয় প্রশ্রয় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সহায়তা পেলে সরকারের লক্ষ্য বাস্তবায়ন সহজ হবে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম খুরশিদ আলম নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতেই সরকার নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে আইন সংশোধন করাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলের সাবেক নেত্রী দিলরুবা শওকতের রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এ অভিযোগ করেন রুহুল কবির রিজভির ভাষায় লাগামহীন দুর্নীতি অত্যাচারের কারণে ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা এখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন সদস্য সচিব রাজনৈতিক দলগুলো নিবন্ধন রেজিস্টারটা নিজের হাতে রাখতে তাই আপনার অনুগত প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে আরপিও উনিশশো বাহাত্তরে যে অধিকারটুকু আছে যে স্বাধীনতাটুকু আছে নির্বাচন কমিশন কেউ কেউ নিজের স্বাধীনতা খর্ব করে আর 
নির্বাচন কমিশন স্বেচ্ছায় সমর্পণ করেছেন নিজেদের স্বাধীনতা সরকারের কাছে বিএনপি কথা শুনছে না ওর রেজিস্ট্রেশন বাদ অমুক দল কথা শুনবে না ওর রেজিস্ট্রেশন বাদ কারণ আইন তো শেখ হাসিনার হাতে করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ পেতে হয়রানির শেষ নেই ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই খাতে ঘোষিত ত্রিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ তাই নিতে পারছেন না প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন ব্যাংকগুলো কঠিন শর্তের বেড়াজাল না সরালে এই সুবিধা কাজে লাগবে না আরও জানাচ্ছেন শেরফুল আলম করোনা মহামারীতে দেশের অর্থনীতিকে সহায়তা করতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নেয় ঘোষণা করা হয় এক লাখ কোটি টাকারও বেশি প্রণোদনা প্যাকেজ করোনা মহামারীতে ক্ষুদ্র কোটির থেকে শুরু করে মাঝারি শিল্প সহ বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেয়া হচ্ছে ওই তহবিল থেকে তবে ব্যবসা পরিচালনায় সরকারের দেয়া তিরিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ পেতে ভোগান্তি বাড়ছে বলে অভিযোগ করছেন ব্যবসায়ী নেতারা তারা বলছেন এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এস এমি খাত ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে তারা অনেকে এই প্রণোদনার সুযোগটা তারা কিন্তু পান নাই কারণ এই প্রণোদনাটা কিন্তু অন দ্য বেসিস অব ইউর লাস্ট ইয়ার পারফরমেন্স তিরিশ হাজার কোটি টাকার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এইটার মধ্যেও বিভিন্ন শর্তের বেড়া জালে পরে আটকে আমরা আমাদের অনেকেই ম্যাক্সিমাম লোকজনই এই টাকাটা পাইনি ডিসবার্সমেন্টের যে ক্রাইটেরিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক সেট করে দিয়েছে সেখানে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থছড়ের পর বিভিন্ন ব্যাংক এই প্যাকেজের আওতায় সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে নীতিমালার মধ্যেই এসব কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছেন অনেকেই বড় ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার কথা ছিল প্রায় আমাদের আটশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকার মতো আমাদের কিন্তু সেই আটশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা কিন্তু আমরা দিয়ে ফেলছি তিরিশ পার্সেন্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যারেঞ্জমেন্টে তিরিশ পার্সেন্ট লোন দেওয়া হবে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট প্রভিশন আছে কিন্তু এই কোভিডের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এই তিরিশ পার্সেন্ট আসলে অনেক ফ্যাক্টরি বা অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা অ্যাডিকুয়েট না এই ডিসবার্সমেন্টকে কেন্দ্র করে যে এটার যে প্রগ্রেস সেটা নিয়ে আমি মনে করি সরকার এবং বেসরকারি খাতের যে নেতৃত্ব দিচ্ছে সংগঠনগুলো তাদের পক্ষ থেকে রেগুলার নির্ধারিত সময় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হলে বিশ বছরের মধ্যেই ঋণের টাকা শোধ করবে বাংলাদেশ আর তাই সময় মতো প্রকল্পের কাজ শেষ করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ সোয়া এক লাখ কোটি টাকার সিংহভাগই ঋণ দিচ্ছে রাশিয়া ফজলে রাব্বির রিপোর্ট পদ্মার পারে দৃশ্যমান হচ্ছে রূপপুর পারনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল অবকাঠামো করোনা সংকটে যখন দেশের অধিকাংশ উন্নয়ন প্রকল্প থমকে আছে তখনও কর্মমুখর দেশের প্রথম এই পারনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজ এরই মধ্যে ভূত অবকাঠামো কাজ শেষ হয়েছে निर्धारित एक लाख चौबीस हजार कोटी टे सीमाबद्ध रखते चाहिए सरकार আর তা সম্ভব হলে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রাশিয়ার কাছ থেকে নেওয়া একানব্বই হাজার কোটি টাকা শোধ করা যাবে বলে মনে করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী আমরা যখনই এটার প্রোডাকশনে যেতে পারবো তখনই কিন্তু আমাদের রিটার্নটা আসা শুরু হবে আঠাশ বছরে তাদের টোটাল টাকাটা আমরা ফেরত দেবো আর কি তো আমরা তো হিসাব করে দেখেছি হয়তো এটা এই বিশ বছরের দিকে হয়তো আমরা টোটালি ফ্রি হয়ে যেতে পারবো আর কি টাকাটা দিয়ে দেওয়া যে যে ধরনের প্রকল্পের সর্বাধুনিক পারমাণবিক চুল্লি তৈরির তদারক করছেন আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা ভারত ও রাশিয়ার বিশেষজ্ঞরা ঐতিহাসিক হার্ডিংস ব্রিজের পাশে নির্মাণ হচ্ছে আরও একটি ঐতিহাসিক স্থাপনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যা হবে বাংলাদেশের গর্বের ধন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার প্রতীক 
এখান থেকে বাংলাদেশ পাবে চব্বিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আর তেত্রিশতম সদস্য হিসেবে প্রবেশ করবে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশগুলোর ক্লাবে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা রূপপুর পারণে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঈশ্বর দি পাবনা রাজধানীর পশ্চিম নাখালপাড়ায় একটি ভবন থেকে স্বামী স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ স্বামী আসমত আলীর লাশ ছিল ঝুলন্ত অবস্থায় স্ত্রী ফারজানার মরদেহ পড়েছিল মাটিতে পুলিশের ধারণা পারিবারিক কলহে স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন তার স্বামী মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট এনজিও আশার অফিস সহকারী ছিলেন ফারজানা বেগম বেশিরভাগ সময়ই থাকতেন এনজিওটির পশ্চিম নাখালপাড়া অফিসে তার স্বামী আসমত আলী বিক্রি করতেন মাছ দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যা ছিল ফারজানা ও আসমত দম্পতির মধ্যে সপ্তাহখানেক ধরে ডিভোর্সের জন্য ফারজানা চাপ দিচ্ছিল আসমতের উপর এই বিবাদ মেটাতে বড় ছেলে রিফাতকে নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে আসমত যায় ফারজানার কাছে দুজনের বাগবিতণ্ডা দেখে রিফাত সেখান থেকে চলে যায় রাতে বাবা বাসায় না ফেরায় সকালে ওই অফিসে গিয়ে জানালা দিয়ে মা বাবার মৃতদেহ দেখতে পায় রিফাত পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পারিবারিক কলহের কারণে আসমত ফারজানাকে হত্যার পর নিজে গলায় ফাঁস দেয় তাদের যে সন্তান সন্তানরাও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছেন যে পিতা মাতার মধ্যে যে দাম্পত্য কলহ সেটা আসলে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের একটি দম্পত্য কলহ গত তিন চার দিন থেকে তাদের মধ্যে চলছিল ভিতরে আসলে আসমত আলী যিনি আছেন তাকে মানে তার ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তার আমরা লাশটা পাই এবং মেঝেতে তার ওয়াইফের মরদেহটা আমরা পাই প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে যে আসলে ওয়াইফ ফারজানা বেগমকে আঘাত প্রদানের মাধ্যমে হত্যা করে ফেসবুকে প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেওয়া আরো পনেরো নাইজেরীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ হুমাইনচেস্টের রিপোর্ট স্টুডেন্ট বিজনেস বা টুরিস্ট ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে এসে কয়েক বছর ধরে প্রতারণার কারবার খুলেছেন বিদেশি নাগরিকরা এবার এমন আরো কয়েকটি চক্রের সন্ধান পেয়েছে গোয়েন্দারা অবশ্য ধরা ছোঁয়ার ভয়ে এসব বিদেশিদের অনেকেই ভিসা পাসপোর্টও নষ্ট করে ফেলেন তবে রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে নাইজেরিয়ার এমন পনেরো জন প্রতারককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতারণা করে বিদেশি সেজে আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশের কাছ থেকে বিভিন্ন সময় स्थानीय राजधानी অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলার মূল আসামি টেকনফ থানার সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাস ইন্সপেক্টর লিয়াকত আলী এবং এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিতকে তৃতীয় দফায় তিন দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত এর আগে তাদের দ্বিতীয় দফায় চার দিনের রিমান্ড শেষে কক্সবাজারের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তামান্না ফরার আদালতে নেওয়া হয় এ সময় আসামি পক্ষের আইনজীবীরা তাদের জামিন আবেদন করেন এবং রিমান্ড বাতিলের আবেদন জানান তাদের দুটি আবেদনই নামঞ্জুর করে আদালত 
আমাদেরকে তিন দিন তিন দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছে অর্থাৎ আইউ চেয়েছে আমরা সমর্থন দিয়েছি আইউ চেয়েছে আইউর আরও প্রয়োজন ওনাদের ওনাদের তদন্ত স্বার্থে আজ পর্যন্ত টোয়েন্টি ডেজ র্যাব কাস্টেদির ছিল অ্যাকর্ডিং টু পিআরবি অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দি সিআরপিসি আপনার ফিফটিন ডেজ ম্যাক্সিমাম ফিফটিন ডেজ ম্যাক্সিমাম শুধু সে একটি পুলিশ কাস্টেডি বা রিমান্ডে থাকতে পারে এর বেশি থাকতে পারে না একটি মামলায় সো এইটি আজকে তিন দিনের রিমান্ড ইট হ্যাজ নো ভ্যালু ইন ল করোনা মহামারীর সময়ও দিন দিন অসহনীয় হচ্ছে নিত্য পণ্যের বাজার আদা রসুন পেঁয়াজ ও চালের দাম বেড়েছে রাজধানীতে সপ্তাহের ব্যবধানে কেজি প্রতি আদার দাম ত্রিশ টাকা ও রসুন দশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের সবজিও দেখুন আদিন সাজীবের রিপোর্ট করোনায় এমনিতেই ব্যবসা বাণিজ্যে ধস কেউ চাকরি হারিয়েছেন কারো বা বেতন কমে অর্ধেক এখন কঠিন সময় পার করা নগরবাসীর দুশ্চিন্তার আরেক বড় কারণ নিত্য পণ্যের বাজারের লাকামহীন ঊর্ধ্বগতি গেল সপ্তাহে খুচরা বাজারে কেজি প্রতি আদা একশো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে তিরিশ টাকার মতো বেড়ে এখন একশো আশি টাকা প্রান্তিক মানুষ যারাই আছে তাদের আসলে এখানে জীবনের মৌলিক চাহিদা যেগুলো এগুলো ছাড়া চলে না এক্ষেত্রে এটা সহনীয় পর্যায়ে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় পেঁয়াজ রসুন ভোজ্য তেল সব কিছুর দামও বেড়েছে পাইকারিতে পেঁয়াজের দাম দু টাকা আর খুচরাতে তা চার টাকা বেশি এ সপ্তাহে আগের সপ্তাহের ষাট টাকার রসুন এখন কিনতে হচ্ছে আশি টাকায় গতকালকে চল্লিশ টাকা করে দেশি বেশ কিনে আনছি ফসলে আমার বিয়াল্লিশ টাকা পড়ছে আমি পঁয়তাল্লিশ টাকা বিক্রি আসছি গত সপ্তাহে আদার কেজি ছিল একশো থেকে তিরিশ টাকা আমরা একশো চল্লিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করতে পারছি কালকে আদা কিনে আনছি আমি একশো সত্তর টাকা কেজি চালের দামও বাড়তির দিকে মোটা চাল তেতাল্লিশ মাঝারি পঁয়তাল্লিশ আর চিকন চাল তেপ্পান্ন চুয়ান্ন টাকায় কিনতে হচ্ছে রাজধানীর বাজারে মেল মালিকরা কইতে যে বাজার ধানের দাম বেশি এই জন্য চালের দাম বেশি আর কিছু করোনা আর হইলো বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওটার থেকে কিছু বাড়ছে বন্যা দেখা দিচ্ছে করোনা দেখা কিছু না টাকা দিলে মাল আছে কোনো সমস্যা না কিন্তু কাল আপনার এই সম্পূর্ণ চিন্তিকার হচ্ছে মিলার দেশ নগরীতে বেশিরভাগ সবজি কিনতে হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে সত্তর টাকা কেজি দরে কোনো কোনো সবজির দাম একশো ছুঁই ছুঁই বাজার নিয়ন্ত্রণে আবারও সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন অসহায় ক্রেতারা আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা আকস্মিক পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে এই ঘোষণা দেন দেশটির সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে থাকা এই প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে শিনজো অ্যাবে জানান জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শারীরিক অসুস্থতা ভূমিকা রাখুক সেটা তিনি চান না বলেই পদত্যাগ করছেন বহুদিন ধরেই আলসারে ভুগছিলেন জাপানি প্রধানমন্ত্রী বরকতুল্লাহ সুজনের রিপোর্ট সময়ের আগেই বিদায় নিতে যাচ্ছেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সী জাপানি প্রধানমন্ত্রী সিনজো আবে এজন্য জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেই এই সংবাদ সম্মেলন কারণ একদিকে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি অন্যদিকে রয়েছে অসংখ্য অসমাপ্ত কাজ সিনজো আবে জানান বহু বছর ধরে তার শরীরে বাসা বেঁধে আছে যন্ত্রণাদায়ক আলসার সম্প্রতি এই অসুস্থতা আরও বেড়ে গেছে জাপানি প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে যদিও নতুন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত এই পদেই বহাল থাকতে হচ্ছে সিনজো আবেকে ছোটবেলা থেকেই আলসারেটিভ কোলাইটিসে ভুগছেন সিনজো আবে দুই হাজার সালে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার এক বছর পরই একই কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি এরপর দুই হাজার সালে তিনি আবারও ফিরে আসেন ওই পদে সেই থেকে টানা আট বছর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উন্নত দেশ জাপানের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীল নেতা সিনজো আবে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অসংখ্য সাহসী ও প্রগতিশীল নীতি নিয়েছেন তিনি সংক্ষেপে যাকে বলা হয় আবেনোমিক্স প্রতিরক্ষা ও সামরিক খাতে ব্যয় বাড়িয়েছেন কয়েক গুণে যদিও সংবিধান অনুযায়ী আত্মরক্ষা ছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর আর কোনো কাজ নেই বিধি অনুযায়ী এখন নতুন নেতা নির্বাচন করবে সিনজোর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি এ ব্যাপারে আগামী মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত নেবে দলটি এরপরই পার্লামেন্টে হবে প্রধানমন্ত্রী পদে আনুষ্ঠানিক ভোট বরকতুল্লাহ সুজন এটিএন বাংলা 
বরিশালে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে হিজড়া পয়েন্টে মেঘনা নদীর পানি এখনো বিপদসীমার 98 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বন্যায় ফসল সড়ক বাঁধ মাছের ঘের ও পানির বরজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এদিকে টাঙ্গাইলের বেশ কয়েকটি উপজেলায় বন্যা স্থায়ী রূপ নিয়েছে গত দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে পানিবন্দী প্রায় তিন লাখ মানুষ বাসাইল উপজেলার প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ এখনও পানিবন্দী যমুনা নদীর পানি কমে মানিকগঞ্জের আড়িচা পয়েন্টে বিপদসীমার সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও দুর্ভোগে রয়েছেন নিম্নাঞ্চলের মানুষ সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকায় লঘু চাপের প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বর্ষণের কারণে আশাশুনি ও শ্যামনগরের বানভাসীদের দুর্ভোগ বেড়েছে নষ্ট হয়েছে সেখানকার পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক সহ কয়েক লাখ মানুষের বসবাস হলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এনামুর রহমান সাভারে উপজেলা মাসিক আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় সাভারে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও ফুল চাষিদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার কথাও জানান তিনি সাভারের বিরুলিয়ায় গোলাপ গ্রামে এবার বন্যায় তেত্রিশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে এছাড়া চাইনিজ সবজি গ্রাম সহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় আটাশ কোটি টাকার সবজি নষ্ট হয়েছে দেশের উন্নয়নে গণমাধ্যম বড় ভূমিকা পালন করে আসছে বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী তবে গণমাধ্যম এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে দেশের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে বলেও মনে করেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন পৃথিবীতে বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের এক শ্রেণীর মানুষ বিরোধিতা করেছিল তারা এখনও সক্রিয় আছে তাই সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিট বঙ্গবন্ধু ও গণমাধ্যম শীর্ষক আলোচনায় খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এসব কথা বলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ যথাযথভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁও ও বিমানবন্দর এলাকায় দুস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে এই নির্দেশনা দেওয়া হয় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ বজলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্ডান কোচি এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সারা দেশের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা প্রশাসনের ব্যক্তিগত অপকর্মের দায় নিয়ে গোটা হিন্দু সম্প্রদায়কে জড়িয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে সংবাদ সম্মেলনে হিন্দু মহাজোটের নেতারা অবসরপ্রাপ্ত মেজর দেলোয়ার হোসেনের হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে কটুক্তির তীব্র সমালোচনা করেন জোটের সভাপতি ড প্রভাস চন্দ্র রায় সহসভাপতি ডিসি রায় নির্বাহী মহাসচিব পলাশ কান্তি দে এ সময় উপস্থিত ছিলেন রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদন সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে আলু উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশলের ব্যাপারে এ সময় কৃষকদের ধারণা দেওয়া হয় ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের উৎপাদিত আলু সংযুক্ত আরব আমিরাত সিঙ্গাপুর নেপাল সহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে বলেও জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মাহবুবুর রহমান এতে উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক সংবাদ
আমেরিকানদের স্বপ্ন ধ্বংস করাই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেনের কাজ বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান কনভেনশনের সমাপনী দিনে তিনি এ অভিযোগ করেন বিভিন্ন নগরীতে সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলার জন্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে দায়ী করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন গ্রহণ করেন যদিও মতামত জরিপে এখনও এগিয়ে সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রাজধানীর জুরাইনে যাত্রা শুরু করল ভিন্নধর্মী গবাদি পশুর খামার এসডি অ্যানিম্যাল ফার্ম ব্যক্তিগত উদ্যোগে পোলট্রি ফিড বিহীন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে তৈরি এই খামারে পালিত হবে গরু ছাগল হাঁস মুরগি সহ নানা প্রজাতির পাখি ও মাছ দুপুরে ফার্মের উদ্বোধন করেন এটিএন বাংলার প্রধান নির্বাহী সম্পাদক জয় মামুন এসডি অ্যানিম্যাল ফার্মের চেয়ারম্যান এটিএন বাংলার চিফ ভিডিও এডিটর ইঞ্জিনিয়ার সোহাগ জানান এটি একটি গবাদি পশু গবেষণাধর্মী খামার পোলট্রিবিহীন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবেই খামারটি পরিচালনা করা হবে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে বন্যা দুর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন ছাড়াও উলানিয়ায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছেন সংসদ সদস্য পঙ্কজ দেবনাথ এ সময় তিনি বানভাসী মানুষের খোঁজ খবর নেন পরে তিনি উলানিয়ায় পল্লী বিদ্যুতের নতুন লাইনের উদ্বোধন করেন এর ফলে এলাকার দুশো পরিবার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মাহফুজুল আলম লিটনের সময় উপস্থিত ছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসিকে দলে টানতে মাঠে নেমেছেন ব্রাজিলিয়ান সেনসেশন নেইমার প্রিয় বন্ধুকে ফোন করে পিএসজিতে যোগ দিতে রাজি করার চেষ্টা করছেন তিনি এদিকে মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার খবর প্রকাশের পর থেকেই তার জন্মস্থান রোজারিওতে চলছে উৎসবের আমেজ বিস্তারিত মমিনুর রিপনের রিপোর্টে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসির জন্মস্থান আর্জেন্টিনার রোজারিওতে স্থানীয় ফুটবল ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজে জীবনের কোন এক সময় খেলার ইচ্ছের কথা আগেই জানিয়েছিলেন ফুটবল জাদুকর তার বার্সেলোনা ছাড়ার ইচ্ছার কথা শুনে হয়তো রোজারিওবাসীর মনে বিশ্বাসটা আরও পোক্ত হয়েছে ছয়বারের বিশ্বসেরা ফুটবলার বার্সেলোনা ছাড়ার কথা বলেও সারতে পারেননি আর রোজারিওতে শুরু হয়ে গেছে উৎসব যদিও মেসির নিউয়েলসে যাওয়ার কোনো গুঞ্জন নেই তারপরও আর্জেন্টাইন সুপার স্টারের বার্সা ছাড়ার সিদ্ধান্তে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরার একটা সম্ভাবনা তো তৈরি হয়েছে রোজারিওবাসীর উৎসবটা হয়তো এ কারণেই এদিকে বার্সেলোনা অধিনায়কের ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই ইউরোপের বড় বড় ক্লাবগুলো নড়ে চড়ে বসেছে মেসিকে দলে ভিড়ানোর দৌড়ে আলোচনায় রয়েছে চারটি ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি প্যারিস সেন্ট জার্মে ইন্টার মিলান এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বিশ্ব গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী ম্যান সিটিতেই যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি আর্জেন্টাইন দলপতির তবে পিএসজিও হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় ক্লাব কর্মকর্তারা এরই মধ্যে খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেছেন বার্সার সাথে মেসির চুক্তির বিভিন্ন শর্তের ব্যাপারে শুধু পিএসজি কর্তৃপক্ষ নয় ক্লাবের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমারও মাঠে নেমেছেন মেসিকে প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এরই মধ্যে বন্ধুকে ফোন করে ফরাসি দলটিতে যেতে রাজি করার চেষ্টা করেছেন নেইমার পাশাপাশি এবারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফাইনালে হারা দলটির কর্তা ব্যক্তিদেরও বলেছেন তারা যেন মেসিকে পিএসজিতে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন অন্যদিকে চির প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে লিওনেল মেসির জুটি বানানোরও বেশ গুঞ্জন উঠেছে বিশ্বসেরা এই দুই ফুটবলারকে নাকি একই দলে খেলাতে চায় ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্টাস যদিও মেসির বাই আউট ক্লজ সাতশো মিলিয়ন ইউরো তাকে দলে নেওয়াটা সহজ হবে না বিশ্বের যে কোনো দলের জন্যই তবুও বিশ্বসেরা ফুটবলারকে দলে ভেরাতে চেষ্টার কমতি রাখছে না শীর্ষ কোনো ক্লাবই মমিন রিপন এটিএন বাংলা ইংল্যান্ড পাকিস্তান সিরিজ দিয়ে এবার মাঠে ফিরছে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট রাতে ম্যানচেস্টারে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে মাঠে নামছে ইংল্যান্ড একশো সাতষট্টি দিন পর ২২ গজে দেখা যাবে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট করোনার প্রাদুর্ভাব না গেলেও দীর্ঘ একশো দিন পর ইংল্যান্ড ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরে টেস্ট ক্রিকেট একশো দিন পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু করে ইসিবি রাত এগারোটায় শুরু হবে ম্যাচটি
শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার করোনা ভাইরাসে দেশে আরো 47 জনের মৃত্যু নতুন করে শনাক্ত 2211 করোনায় মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না বেশিরভাগ মানুষ শর্তের বেড়া জালে 30000 কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ কাজে লাগাতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা কক্সবাজারের সিনহা হত্যা মামলায় প্রদীপ সহ তিনজনের আবারো তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর এবং স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে হঠাৎ পদত্যাগের ঘোষণা জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাপের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ